వెల్కమ్ టు కే సిక్స్ ఈ రోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఉన్నాము ప్రస్తుతం మనతో నిజామాబాద్ కామారెడ్డి డిటీసీ డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ డాక్టర్ కె వెంకటరమణ గారు మనతో ఉన్నారు మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి సేవలు కొనసాగుతున్నాయి అనేది వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ ముందుగా మన కార్యాలయంలో అసలు రవాణా శాఖ నిజామాబాద్ గురించి ప్రజలకు మా కే సిక్స్ ప్రజలకు వివరంగా తెలపండి ఫస్ట్ కే సిక్స్ ఛానల్ తరఫున ప్రజలందరికి కూడా శుభాభివందనాలు యాజ్ ఏ డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ నిజామాబాద్ అనగా కామారెడ్డి నిజామాబాద్ రెండు జిల్లాలకు కలిపి హెడెడ్ బై డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్గా నేను గత వన్ ఇయర్ నుండి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ రవాణా శాఖ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రవాణా శాఖ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్తో అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆన్లైన్ సర్వీసెస్తో ముందుకు పోతుంది అండ్ ఈ రవాణా శాఖ నిజామాబాదులో ప్రజల సౌకర్యార్థం కొరకు ఇక్కడ నాగారంలో ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆర్మూర్ ప్రజల కొరకు ఆర్మూర్లో ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది బోధన్ ప్రజల కొరకు బోధన్ ఏరియా బోధన్లో ఒక ఆఫీసు కామారెడ్డి జిల్లాలో కామారెడ్డి మరియు బాన్సువాడలో ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఇంటర్ స్టేట్ వెహికల్స్ తిరగటానికి చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి మూడు చెక్ పోస్టులు అవి కూడా సిస్టమేటిక్గా రన్ అవుతున్నాయి మధునూర్లో ఒకటి కామారెడ్డిలో ఒకటి సాలూరా చెక్ పోస్టులో సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క వెహికల్స్ వాళ్ళ యొక్క వారికి ఉన్న వారి కొరకు అవసరమైన సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పిస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది గత ఒకటిన్నర సంవత్సరాల నుండి మనతో పాటు జీవిస్తూ వస్తుంది సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే దీనికి సంబంధించిన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఎటు ఎలాంటివి మన ఆఫీస్లో తీసుకుంటున్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కరోనా అనే ఇష్యూ మన యొక్క ఇక్కడే కాదు ప్రపంచమంతా ఉంది సో దీనికి మనందరం కూడా ఇది ఒక సోషల్ ప్రాబ్లంగా తీసుకున్నాం కాబట్టేసి ఇక్కడి వరకు కూడా జయించుకుంటూ వచ్చాము ఇండియా మొత్తానికి ప్రధానమంత్రి గారు మరియు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకునేసి ప్రజల రక్షణార్థము ఎన్నో రకమైన సౌకర్యవంతమైన ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు దీంట్లో అదే భాగంగా మన ఈ రవాణా శాఖలో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కో లాక్డౌన్ తర్వాత ఆఫీస్ ఓపెన్ తర ఓపెన్ అయిన తర్వాత నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ అని ఒకటి సిస్టమ్ పెట్టినాము సో మాస్క్ లేకుండా దయచేసి లోపలికి రాకూడదు ఆఫీస్ ప్రమిసెస్లకు అలాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే అంతటా శానిటైజర్స్ ప్రొవైడ్ చేసినాము ఎవరి వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు ఈ నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ మనం ఉంటే ఈ కరోనాని మనం జయించవచ్చు అలాగే ఈ వాతావరణంలో ఈ ఆర్టీ ఆఫీస్లో కూడా అదే ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే అందరికీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ అనగానే లైసెన్స్ ఒకటే గుర్తొస్తుంటుంది సో మన ఆఫీస్లో ఈ లైసెన్స్ అనే కాకుండా ఇంకా చాలా సేవలు ఉన్నాయి ఎలాంటి సేవలు మన ప్రజలకు అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈ నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ భారతదేశం మొత్తంలో అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏదైతే కంప్యూటరైజేషన్ ఈ రవాణా శాఖకు ఉందో అది చాలా అన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్తో ఉంది యాభై తొమ్మిది సేవలు ఏవైతే ఆర్టీ ఆఫీస్లో సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేయబడ్డాయి ఎవరైనా కానీ ప్రజలు ఆన్లైన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డాట్ తెలంగాణ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళి వారి యొక్క స్లాట్ వారి యొక్క అన్ని డీటెయిల్స్ పొందపరచుకొని ఆన్లైన్లోనే ఫీజు కట్టుకొనేసి ఆఫీస్కి రావాలి ఆ టైం ప్రకారం వాళ్ళకు నచ్చిన డేట్ వాళ్ళ నచ్చిన టైం ప్రకారం రావాలి అట్లా చాలా సులభతరంగా ఉంది ఇప్పుడు ప్రొసీజర్స్ లైసెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఒక వాహనదారుడు వాహనాన్ని నడపాలంటే లైసెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం సో ఈ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవాలంటే దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి ఆ వాహనదారుడు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి అదే దాని గురించి వివరంగా తెలపండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయము పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళే మోటార్ సైకిల్ విత్ గేర్ అండ్ లైట్ మోటార్ వెహికల్ అంటే కార్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మోటార్ వాహనంల చట్ట పరిధిలో దాని అనుకూలంగా పదహారు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్లకు మోటార్ సైకిల్ వితౌట్ గేర్ ఇవ్వబడుతుంది అంటే మనకు లూనా టీవీఎస్ అవన్నీ ఉంటాయి చూడండి ఫిఫ్టీ సిసి లోపటి ఆ వెహికల్స్ నడపడానికి అది కూడా పేరెంట్స్ యొక్క అనుమతితో ఇవ్వబడుతుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటితేనే వారికి టూ వీలర్ కానీ ఫోర్ వీలర్ కానీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్గా హెవీ లైసెన్స్లు కానీ ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి దీనికంతా కూడా ఆన్లైన్ సేవనే ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకునేసి ఫస్ట్ లర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత ట్రైనింగ్ తీసుకునేసి వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చేసి పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఈ లర్నింగ్ లైసెన్స్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది కంప్యూటరైజ్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇరవై క్వశ్చన
మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చేసి అంటే ఆరు నెలల లోపల వచ్చేసి వెహికల్ నడపాలి ఇక్కడ మోటార్ వాహనంలో తనిఖీ అధికారి ముందు వెహికల్ నడిపి అతను సర్టిఫై చేస్తే పాస్ అయిన తర్వాత లైసెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది ఈ లైసెన్స్ అనేది రెన్యువల్ చేసుకోవాలంటే దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే లైసెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది వాహనదారుడికి ఆ లైసెన్స్ ని రెన్యువల్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి కొంతమంది ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఈ సంవత్సరం రెన్యువల్ అంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కానీ కొన్ని సంవత్సరాల దాకా వాళ్ళు దాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోకుండా అలానే వాహనాలు నడుపుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాటికి ఏమైనా ఫైన్స్ ఏమన్నా వేస్తారా ఏ ఎలా ఉంటుంది అది ఒకటి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ ఏమో ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కో సార్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలి నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ ఏమో అది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అతనికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఎలిజిబిలిటీ అంటే రెన్యువల్కి వస్తుంది అప్పుడే అతను రావాలన్నట్టు సో ఏనీ లైసెన్స్ ఎక్స్పైరీ అయిన తర్వాత కొత్త చట్టం ప్రకారము వన్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళు ఎక్స్పైరీ అయిపోయినాక వన్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళు వచ్చేసి ఆన్లైన్లో ఫీజు కట్టుకొని ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకొని వచ్చి రీ రెన్యువల్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అట్లా లేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఇప్పుడు కొత్త నాన్స్ ప్రకారం వన్ ఇయర్ దాటితే మళ్ళీ ప్రొసీజర్ సేమ్ లర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ టెస్ట్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అదంతా అయిన తర్వాతనే లైసెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది సో కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ వ్యాలిడిటీ ఉన్నప్పుడే వన్ మంత్ బిఫోర్ వచ్చేసి రెన్యువల్ చేసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ అట్లే వ్యాలిడిటీ అయిపోయాక కూడా వాళ్ళు వన్ ఇయర్ లోపలనే చేసుకోవాలి వన్ ఇయర్ దాటిందని అంటే దాని ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మళ్ళీ లర్నింగ్ లైసెన్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది డూప్లికేట్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇది అసలు దీని గురించి పూర్తిగా ప్రజలకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనం లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదైనా కారణాల వల్ల ఎక్కడైనా పొడగొట్టుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆన్లైన్లోనే డూప్లికేట్ లైసెన్స్ సబ్మిట్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో ఫీజు కట్టుకునేసి వచ్చి ఇక్కడ ఫోటో దిగిన తర్వాత వాళ్ళకి డూప్లికేట్ లైసెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది సేమ్ లైసెన్సే కానీ సెకండ్ కాపీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డూప్లికేట్ లైసెన్స్ అంటే మన నిజామాబాద్ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ పర్మిట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందా ఇస్తే దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా దానికి అప్లై చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఫర్దర్గా ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ పర్మిట్ అంటే ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్ళాలి అని అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉంటే ఆ లైసెన్స్ పైన ఇంటర్నేషనల్ పర్మిట్ తీసుకొని ఆ వేరే దేశంకి వెళ్ళితే అక్కడ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అక్కడ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లోపల అక్కడ లోకల్ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి దీని ప్రొసీజర్ ఏంటంటే సేమ్ ఆన్లైన్లోనే ఇండియన్ లైసెన్స్ వి పాస్పోర్ట్ విత్ వీసా అండ్ ఆన్లైన్ స్లాట్ బుక్ చేసుకునేసి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ దానికి అది చేసుకొని ఆఫీస్కి వచ్చారనుకోండి దే విల్ బి గివెన్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మన బయట కంట్రీస్ పోయినప్పుడు ఈ లైసెన్స్తో నడిపించుకోవచ్చు అంటే ప్ర ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వాహనదారుడు ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు అంటే ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు సొంత ఇంట్లో ఉండకుండా అద్దె ఇంట్లో కూడా ఉంటారు సో వాహనం అతనికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇల్లు చేంజ్ అయిన అలాంటి పరిస్థితులలో చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో అలా అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో అది కూడా వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండి ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదైతే అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటుందో ఆ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆన్లైన్లో వెళ్ళేసి చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆన్లైన్లో ఫిల్అప్ చేసి ఆన్లైన్లో ఫీజు కట్టుకునేసి ఆ టైంకి వచ్చారనుకోండి దానికి ఆధార్ కార్డు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టారనుకోండి ఇమీడియట్లీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో అడ్రస్ చేంజ్ చేసేసి బై పోస్ట్ పంపించబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన ఆధార్ కార్డు కానీ కరెంట్ బిల్ కానీ టెలిఫోన్ బిల్ కానీ బ్యాంక్ పాస్బుక్ కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ ఇట్లాంటి ఏవైనా కానీ మేము యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది అంటే ఈ హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ హైర్ పర్చేస్ టర్మినేషన్ ఇవంటే ఏంటి అసలు అంటే చాలా మందికి వీటిపైన అవగాహన ఉండదు సో అసలు ఇవంటే ఏంటి ఒక వెహికల్ కొన్నప్పుడు ఆ ఇష్యూ వస్తుందండి సపోజ్ ఫైనాన్స్లో తీసుకున్నారనుకోండి దట్ కమ్స్ అండర్ హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళు బ్యాంక్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా ఫైనాన్స్లో కానీ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళు కూడా ఇందులో పార్ట్ కాబట్టేసి హైర్ పర్చేస్ అగ
అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఆర్సీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక వాహనదారుకి ఆర్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాహనదారు దగ్గర ఆర్సీ ఉంది కానీ అది ఎక్కడైనా పలానా చోట్ల పోయింది అనుకో ఆ వాహనదారుడు ఆర్సీ లేకుండా నడిపితే చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తప్పవు సో అలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆర్సీ పోయినట్లయితే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆర్సీని మళ్ళీ తిరిగి అప్లై చేసుకోవచ్చు దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడైనా బై మిస్టేక్ పొడగొట్టుకున్నారనుకోండి అది కూడా ఒక సింపుల్ ప్రొసీజర్లో తీసుకోవచ్చు అది కూడా ఆన్లైన్ స్లాట్ బుకింగ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్సీ పోయినట్టు నియర్ బై పోలీస్ సర్టిఫికేట్ అంటే అది కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సులభతరం చేసింది ఎనీ ఈ సేవాకి వెళ్ళేసి ఆధార్ కార్డు అండ్ ఏ విధంగా పోయింది అనేది ఒక అప్లికేషన్ రాసిస్తే వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్కి పంపుతారు వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఆర్సీ లాస్ట్ అని ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వబడుతుంది ఆర్సీ లాస్ట్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని వచ్చి ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకు డూప్లికేట్ ఆర్సీ ఇవ్వబడుతుంది ఈ రినీవల్ ఆఫ్ ఆర్సీ అంటే ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఒక వెహికల్ కొత్త వెహికల్ ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అనుకోండి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటారు రెన్యువల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటారు సో అదేంది అని అంటే మళ్ళీ దానికి కూడా ఆన్లైన్ ప్రొసీజర్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకొని వాళ్ళు వచ్చేస్తే వెహికల్ తీసుకొని రావాలప్పుడు మోటార్తో వాహనాల తనిఖీ అధికారి ఎంవీఐ ఆ వెహికల్ చెక్ చేసి రోడ్ వర్తి అంటే అది అన్ని రకాలుగా కండిషన్ బాగుంది అని అంటే ఆయన రెన్యువల్కు సర్టిఫికెట్ ఇస్తాడు అప్పుడు అనదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రెన్యువల్ చేయబడుతుంది ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో అదంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ కొన్ని ఒక ఓనర్ ఉన్నాడు ఇంకో అతనికి అమ్మాడు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఫా ట్రాన్స్ఫర్ పేపర్స్ ఫామ్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీల మీద ఆ పాత ఓనర్ కొత్త ఓనర్లు సైన్ చేసి ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకొని అది కన్సర్న్ అంటే సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కొత్త ఓనర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి ఆయన పర్సనల్గా వచ్చి సబ్మిట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆయన ఫోటో దించి అప్పుడు ఆయన పేరు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ చేయబడుతుంది ఇష్యూ ఆఫ్ ఎన్ఓసీ అండ్ క్యాన్సిల్ ఆఫ్ ఎన్ఓసీ అనేది కూడా ఉంటుంది సో దాని గురించి వివరంగా తెలపండి ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ ఒక ఓనర్ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ నుండి మహారాష్ట్రకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు ఆయనకి ఇక్కడ ఒక కారు ఉంది ఆ కారు కొరకు ఆయన ఎన్ఓసీ టు మహారాష్ట్ర అప్లై చేసుకోవాలి దానికి కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ఫస్ట్ పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏ ఈ వెహికల్ మీద ఏ రకమైన అభియోగాలు లేవనేసి పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వచ్చి ఎన్ఓసీ సబ్మిట్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్లోనే అది కూడా అప్పుడు అప్పుడు కూడా వెహికల్ చెక్ చేయబడుతుంది ఇంజన్ నెంబర్ చేసేసి నెంబర్ చూసుకున్న తర్వాత అదన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ఓసీ టు అతను ఏదైతే మహారాష్ట్ర అయిపోతుందో ఎటు పోతుందో అటు ఇవ్వబడుతుంది ఈ లర్నింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరైనా లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే మొదటిగా లర్నింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఇస్తారు సో ఈ లర్నింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి అదేవిధంగా ఎన్ని రోజుల వరకు ఈ లర్నింగ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఒరిజినల్ లైసెన్స్ వస్తుంది ఈ లర్నింగ్ లైసెన్స్ అయిపోయిన లర్నింగ్ లైసెన్స్ నేను మీకు మొదలే చెప్పినాను సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకు మోటార్ సైకిల్ వితౌట్ గేర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకు మోటార్ సైకిల్ విత్ గేర్ అండ్ లైట్ మోటార్ వెహికల్ కార్ లైసెన్స్ అక్కడ నుండి ఇంకా హెవీ వెహికల్స్ వరకు ఇవ్వబడుతుంది దేనికైనా ప్రొసీజర్ ఒకటే అండి ఫస్ట్ లర్నర్స్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఆ లర్నర్స్ లైసెన్స్కు మన వెబ్సైట్లో వెళ్ళేసి ఆన్లైన్ స్లాట్ బుక్ చేసేసుకొని ఆ స్లాట్ బుక్ అయిన తర్వాత వారి యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని పొందపరచుకొని ఆఫీస్కి వచ్చేస్తే ఫీజు కూడా వాళ్ళు అక్కడే ఆన్లైన్లో కట్టేసుకోవచ్చు వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఫోటో దించి తమ్ ఇంప్రెషన్ డిజిటల్స్ అయితే తీసుకున్న తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది కంప్యూటరైజ్డ్ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్లో ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అడగబడతాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి యూ విల్ బి గివెన్ లర్నర్స్ లైసెన్స్ ఆ లర్నింగ్ లైసెన్స్ వచ్చినాక దానిపైన అతను వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ లర్నర్స్ లైసెన్స్ అంటే ఇష్యూ ఆఫ్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినాను నేను ఎన్ఓసీ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఆ ఎన్ఓసీ అంటే ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్ళటానికి క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఇక్కడ నుండి మనం ఇంకో జిల్లాకి వెళ్ళటానికి సో సేమ్ ప్రొసీజర్లో వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వేరే హైదరాబాద్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ ఆర్సీని ఇక్కడ నుండి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ కాల్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ నుండి ఒక క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము అక్కడ
విమలాడ పోయి రావాలి దానికి ఒక టెంపరీ పర్మిట్ తీసుకోబడతాయి దానికి కూడా ఆన్లైన్లోనే ఇప్పుడు ఈవెన్ వాళ్ళు దే నీ నాట్ కమ్ టు ది ఆఫీస్ ఆల్సో ఆన్లైన్లోనే వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసుకునేసి అక్కడే ప్రింట్ తీసుకొని ఆయన ఆ టూర్ చేసుకుని రావచ్చు అంటే ఈ లైసెన్స్ కాకుండా మన ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో ఏ ఏ విధమైన సేవలు అందిస్తున్నారు ప్రజలకి నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు మనము మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో ప్రతిరోజు అవసరం ఉండే సబ్జెక్ట్ ఎట్లా అంటే సపోజ్ మనం ప్రొద్దున ఇంటి నుండి ఆఫీస్ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్లో వెళ్ళాలి లేదు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాలి అంటే స్కూల్ బస్సుకు పంపాలి లేకపోతే మనం దించాలి ఇట్లా ఏదో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం ఎంచుకోవాలి ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టు సిస్టమ్ ఏదైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మిగతా మన దైనందిక కార్యక్రమాలు మన డే అంతా స్మూత్గా జరుగుతుంది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఒక పర్సన్ తన యొక్క ఇంటి నుండి వెళ్ళటానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ రావటానికి ఆయన టూ వీలరు ఫోర్ వీలరు ఆయన మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బట్టి పోతాడు ఈ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆయన రోడ్ సేఫ్టీ నియమాలను కంపల్సరీ పాటించాలి అంటే ఫస్ట్ ఆయన లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి ఆర్సీ కలిగి ఉండాలి తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కలిగి ఉండాలి పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి రోడ్డు నియమాలు రోడ్డు పైన ఏ విధంగా వెళ్ళాలి టూ వీలర్ అయితే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి దట్ కమ్స్ అండర్ రోడ్ సేఫ్టీ టాపిక్ ఆ రోడ్ సేఫ్టీ నియమాలను కూడా ఆర్టీఓ ఆఫీసులో అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టేసి ఏ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా కూడా చూసే బాధ్యత రవాణా శాఖ మీద ఉంది అదేవిధంగా మా మోటార్ వాహనంలో తనిఖీ అధికారులు కూడా ఈ యాక్సిడెంట్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ పెట్టి అందరి ప్రజల్ని చైతన్య చైతన్యవంతం చేసేసి ఎక్కడ కూడా యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా చూసే బాధ్యత అది కూడా ఉంటుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ కోవిడ్ నామ్స్ అని తర్వాత మనకు ఇంకొకటి మనకు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము డిస్టిక్ రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది దానికి చైర్మన్ కలెక్టర్ గారు ఉంటారు వైస్ చైర్మన్ ఎస్పీ గారు ఆర్ సిపి గారు ఉంటారు యాజ్ ఎ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డిప్యూటీ కమిషనర్ యాజ్ ఎ కన్వీనర్ ఉంటారు వీరు ఎవ్రీ మూడు నెలలకు ఒకసారి కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టి మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో చర్చించి స్పెషల్లీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి వాటికి గల కారణాలు ఏంది ఇవి విశ్లేషించి మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఉండటానికంటే ఏవైతే చర్యలు తీసుకోవాలి అవన్నీ కూడా తీసుకోబడతాయి సో అదేవిధంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి యాక్సిడెంట్స్ గణనీయంగా తగ్గినాయి కాబట్టి ఇదే ప్రొసీజర్లో మనం పోతే యాక్సిడెంట్ జీరో యాక్సిడెంట్స్ ఉండాలనేసి మా యొక్క అభిలాషం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టయితే ఎయిర్ పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ అని కూడా అన్నారు సో అది టూ వీలర్ వాహనదారు వాహనదారు కూడా తీసుకోవాలి అది ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏ విధ ఏ విధంగా ఆ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది పీయూసీ సర్టిఫికేట్ పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికేట్ ప్రతి వాహనం అది స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు దాని నుండి ఎమిషన్స్ అంటే బయటకు వచ్చే పొగ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా పర్సంటేజ్లు ఉంటాయి అవి వితిన్ లిమిట్లో ఉంటేనే ప్రజలకు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది అది ఎక్కువ వచ్చింది మీరు రోడ్డు మీద ఒక్కోసారి చూస్తుంటారు కొన్ని వెహికల్స్ నుండి ఎక్కువ పొగ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ నామ్స్కి అగెనెస్ట్ ఉందన్నట్టు ఇట్లాంటి అన్నిటికీ మేము ఏం చేసినాము రవాణా శాఖ ఏం చేసింది ఈ పొల్యూషన్ టెస్టింగ్ సెంటర్స్ అని వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వబడ్డది వాళ్ళు కొన్ని పెట్రోల్ బంకులలో కానీ కొన్ని మారుతి వ్యాన్లలో కానీ మొబైల్ కానీ ఇట్లాంటివి పెట్టుకునేసి వాళ్ళు పొల్యూషన్ టెస్ట్ చేస్తారు ప్రతి వెహికల్కు టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ లారీ ఏదైనా కానీ వితిన్ లిమిట్లో ఉన్న వాటికి పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వబడుతుంది అది వ్యాలిడ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ సో అతను అది పెట్టుకున్న ఎక్కడైనా త్రూ అవుట్ ఇండియాలో తిరగచ్చు సో అది లేదనుకోండి పొల్యూషన్ నామ్స్ లేవన్నట్టు అర్థం అన్నట్టు అంటే ఈ ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఏదైతే కోవిడ్ మొన్న వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగింది ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రజలు ఏ విధంగా వస్తున్నారు ఆఫీస్కి వారికి ఏమైనా సూచనలు చేస్తారు మీరు చూస్తున్నారు ఈ కరోనా ఇష్యూ అనేది ఒక సోషల్ ప్రాబ్లంగా ఉంది మన అందరం కూడా దాన్ని సమిష్టిగా కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాలని అంటే ప్రభుత్వం ఏదైతే నియమ నిబంధనలు విధించిందో అంటే మాస్క్ పెట్టుకోవడము శానిటైజ్ చేసుకోవడము సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము ఇవి మనం కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆర్టీ ఆఫీస్కి వచ్చినా ఇంకా ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వచ్చినా షాపింగ్ మాల్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ వీటిని ఈ ఈ ప్రొసీజర్ను ఫాలో అవుతూ చేసుకుంటే కరోనాను కట్టడిలో ఉంచవచ్చు అండ్ సమాజానికి ఆరోగ్యకరంగా వాతావరణంలో ఉండొచ్చు చివరిగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కే సిక్స్ ప్రజలకు మీరేం చెప్పాలనుకుం
आनलन स्लाट बुक्सको आनल फीजु कईमिंग प्रकार को नई ना पाटिस्ट वी पेको पगलर अलागे मिडल वे मिडल मैन व्यवस्थ तीस बढ़ा का बट्टी दयचे एवर मिडल मैन वेक सेवला आनलनी कंप्यूटर यानी लापटापनी आनल स्लाट बुक्सको डैरक्टी पेगर से विज्ञप्ति अट्लागे रोड सेफ्टी कंपलसरी पाटी ने स्पेषली इकड़ ने प्रजक अं पेरेंट्स को रिक्वेस्टे पद्धति संवसरा लपटक दयचे वेहिकल इवकूदी वाले वीलोक ना टेन्त क्लास अबाई को ना अतक एदो ऐक्सीडेंटन आने जीवता एग्जाम मुदेदी चाल सफर का सो दयचे एज वी लाइसक तरवा ड्रैविंग लाइस वर्वा वेहिकल इवाले प्रजा विज्ञप्ति इकड इंको मुख्यमंत्री विषय स्कूल बस मन अंदर तलो स्कूल बस अन यो कलर उ सो दाखान निम निबंधन जीवो थर्टी फाइव अने प्रभुत्म जीवो इश्यू चेसी अंदर नाम्स उ प्रति स्कूल बस यो कलर उ पैन नागू दिखा फ्लाश लैट्स आंबर लैट्स सो अभी वैगन अभी वैगी इट इज़ लाइक अंबुलेन्स ला फ्लाश लैट्स चूड़ने स्कूल बस मन वी हेव टू गिव प्रियारी अने अभी उल्ले दाट फस्ट एड किट उ अल्लावर स्टूडेंट वाल लिस्ट उ पेरेंट्स कमटी बी पेरेंट्स कमटी स्कूलों स्कूल याजमा पेरेंट्स कमटी को वाल कंपलसरी आ वहिकल से चक् इकड़ इंको मुख्यमंत्री पाइंटे ड्रैवर या हेल्थ चार्ट से चक् ड्रैवर आने बिहेवियर एला से चक् अभी हेल्थ चार्ट पटेकोवाले अंड टर्स हारन का इंके विधम एपटे रिपेर चुवाली अभी मोटार वाहन तनखी अधिकारी फिट को चक् अभी करेक्ट उठनेता है सो इलांट सोसईटी अंबुले अंबुले मन कंपलसरी मन बोत अंबुले वन अभी सर्वीस कंपलसरी मन पक्क जी वार अलव चेयर इलाटी मन पाटिस्ट रोड सेफ्टी निम पाटिस्टू अं मं वा आरोग्यक वातावरण में उठ को नई नाम पाटिस्ट अंदर क्षेम का उसे कोहनदार प्रस्तम के वाहन अदे विधा मो वाहन गिनाक वाली टैक्स ऐसा टैक्स रूप में पड़ता है मन दर सैकंड वेहिकल अटे वेहिकल को वेहिकल आलरे आने इंको वेहिकल को अदे सें पर्सन इंको वेहिकल को टाक्सेष डिफरें वस्तु कंपलसरी टैक्स एक् पड़ती सपोज टू वीलर अ फस्ट वेहिकल नईन पर्सेज उ सैकंड वेहिकल फोर्टीन पर्सेंट आफ दि कास्ट आफ दि वेहिकल अलागे कार उन्ना टू वीलर उठे अभी पड़ती अं कस्ट वेहिकल सैकंड वेहिकल उ कार को अभी टू पर्सेंट टैक्स एक् पड़ती काबी एवरना वार ओक वेहिकल को शो रूम सैकंड वेहिकल उ फस्ट वेहिकल या डीटेल ची सैकंड वेहिकल या टैक्स कट्कने रिक्वेस्ट ओके थैंक यू सर मे अमूल्यम समय के प्रेक्षक केटाइन इक जरूर सेवल के प्रेक्षक धन्यवाद चूसर कदा इध मैं आरटीओ आफी जरूरत सेवल प्रति को निबंधन पाटिस्टू माटू आफी वारी सेवल को मैं डीटीसी सर जरिए इधु प्रत्येक कार्यक्रम मो कार्यक्रम में मल्ल मे मुंटा अंतर चूस्टी के कैमरा मैन नागराज तो नीन अमिता